நமது ஜபம் டிவியில் சத்தம் இங்கே நல்லா இருக்கிறவர்களை பார்க்கலும் வாழ்க்கையில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் அதிகம் வியாதிப்பட்டவர்கள் தான் அதிகம் சோகப்பட்டவர்கள் அதிகம் காயப்பட்டவர்கள் அதிகம் தோற்றத்தை பார்த்து எவரையும் கணக்கீடு செய்யாதீர்கள் இங்குள்ள அத்தனை பேரும் பாதிக்கப்பட்டவர்களே ஆகவேதான் கிறிஸ்து ஒரு இனத்துக்கு ஒரு குலத்துக்கு ஒரு மனத்துக்கு அல்ல உலகத்திலே மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் கிறிஸ்து அவசியம் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இன்று கத்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவேதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடத்தி இருக்க காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான் எல்லா ஜனத்துக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லா ஜனத்துக்கும் மனிதனுக்காகவர் எல்லா மக்களுக்காக அவர் பிறந்தவர் பத்தாவது வசனத்தை போடுங்க எல்லா மனிதனுக்காக எல்லா மக்களுக்காக அவர் பிறந்து அவர் சொல்லுகிற முதல் வார்த்தை பயப்படாதிருங்கள் என்ன மனுக்குள்ள மன்னிக்கு பயத்தில் இருக்கிறது ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண் என்பவன் ஒரு மிகப்பெரிய தூணாய் இருக்கக்கூடியவன் ஆண் என்பவன் அந்த குடும்பத்தை நடத்தி கொண்டு செல்லக்கூடியவன் ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்தில் ஆண் வர்க்கங்கள் அழிக்கப்பட்டிருந்தது அழிக்கப்பட்டிருந்தது குடும்பத்திலே பல வகையான துயர சத்தங்கள் வேதனைகள் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய பிறப்பின் மூலம் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கு சொல்லப்படுகிற செய்தி பயப்படாதிருங்கள் பயப்படாதிருங்கள் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்திருக்கிறார் அவர் நாயகராய் பிறந்திருக்கிறார் பிறந்தவர் குமாரனாய் கொடுக்கப்பட்டார் அவர் சிருஷ்டிகராய் பிறந்திருக்கிறார் அவர் மூத்த சகோதரனாய் பிறந்திருக்கிறார் அவர் தகப்பனாய் பிறந்திருக்கிறார் அவர் நல்ல ஒரு அண்ணாவா பிறந்திருக்கிறார் அவர் நாயகராய் பிறந்திருக்கிறார் எல்லாரோலையும் பிளே பண்ற அளவுக்கு நம்முடைய குடும்பத்தில் நமக்காகவே அவர் பிறந்திருக்கிறார் யோசித்து பார்த்த இந்த நாட்கள்ல ஏசு கிறிஸ்து மாத்திரம் நான் பர்சனலா யோசித்து பார்த்தேன் என் லைஃப்ல வரலன்னா பிறக்கலனா என்ன இருக்கும் ஒரு பாசஸ் மீட்டிங்ல ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கா எல்லா பாசஸும் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டாங்க ஒருத்தர் சொன்னாங்க நான் மட்டும் ஊழியத்துக்கு வரலன்னா ஆண்டவர் ஏத்துக்கலனா ஊழியத்துக்கு வராம இருந்தனா பெரிய டாக்டர் ஆயிருப்பேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு ஒருத்தர் சொன்னாரு நான் பெரிய வக்கீல் ஆயிருப்பேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு சொன்னாங்க என்னுடைய டேர்ம் வந்தது நான் மைக்க பிடிச்சி சொன்னேன் நான் மட்டும் ரசிக்கப்படல ஏசி என் லைஃப்ல வரல நான் ஊழித்துக்கு வரலன்னா நாசமா போயிருப்பேன் விலங்காம போயிருப்பேன் செத்து போயிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஒத்துக்கணாங்க உண்மைதான் நீங்க சொல்றது எத்தனை பேர் யோசிக்கிறீங்க அவர் நம்முடைய வாழ்வில் வரவில்லை என்றால் அவர் நமக்குள் பிறவாமல் இருந்திருப்பாரே ஆனால் நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்திருப்போமே ஆனால் நிச்சயமா நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில விளங்காம போயிருப்போம் இன்னைக்கு இருப்போமா என்றதே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்திருக்கும் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி சாம்பலில் கிடந்த நம்மை சிங்காரத்திற்கு கொண்டு வந்தார் துயரத்தில் இருந்த நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தாரு சாப பாவ வாழ்வில் வாழ்ந்து வாழ்க்கை அழிந்து போனது என்று எண்ணின பொழுது நமக்கு ஒரு புது வாழ்வை தந்து மீட்டுக் கொண்டார் எப்படிப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க 
சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வெளியேற பெற்ற பொக்கிஷத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன் ஏசி என்ற பொக்கிஷத்தை தேவகுமாரன் ஆகிய ஏசி என்னும் பொக்கிஷத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன் அவ பாருங்க அவர் நமக்குள் பிறந்திருக்கிறார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக உலகத்தில் பிறந்தார் இந்த செய்தி இப்ப நம்ம வாசிச்சோம் இல்லையா இந்த லூகா சுபிசேஷி புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிச்சோம் இல்லையா பயப்படாதீர்கள் தேவ தூதன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதீர்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ஃபுல்லா வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மெய்ப்பர்களுக்கு யாருக்கு சொல்லப்பட்டது மெய்ப்பர்களுக்கு நேரம் அதிகமாக இல்ல புல் சாப்டர் நீங்க வாஸ்து பாருங்க அறிவிக்கப்பட்ட இந்த செய்தியை மெய்ப்பர்கள் கேட்டார்கள் அறிவிக்கப்பட்டது உண்மைதானா பிள்ளை பிறந்திருக்கிறதா துணிகளிலே சுற்றி கிடத்தி இருக்கிறார்களா என்று கண்டார்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கேட்டார்கள் கண்டார்கள் மூணாவது விஷயத்தை நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு அனுபவத்தை நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது நாமும் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை கேட்டோம் பாதி பேர் தான் ஆமின் வருது மீதி பேர் எப்படி சொல்றீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியல சீக்கிரம் ஒற்றுங்க ஆன்றீங்களா நீங்க விரும்பினாலும் சீக்கிரம் பிடிச்சி வைக்க மாட்டோம் ரொம்ப நேரம் பிடிச்சி வைக்க மாட்டோம் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை கேட்டோம் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க ஏசு விடுவிக்கிறார் ஏசு சுகமாக்குகிறார் ஏசு பாவத்தை மன்னிக்கிறார் ஏசு சுமக்குகிறார் ஏசு தூக்குகிறார் கேட்டோம் பக்கத்துல பாத்துக்கலங்க கேட்டீங்களா பக்கத்துல பக்கத்துல பக்கத்து கேட்டீங்களா சரி கேட்டோம் அப்புறம் கிறிஸ்துக்குள்ள வந்து கண்டீங்களா ஏசு நல்லவர் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா ஏசு சுகமாக்குறார் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா ஏசு பாவத்தை மன்னிக்கிறார் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா உள்ள எத்தனை பேரும் கைகளை உற்சாகமா தட்டி சொல்லுங்க நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் சுகமாக்கி இருக்கிறார் என் பாவங்களை மன்னித்து இருக்கிறார் என்னை குணமாக்கி இருக்கிறார் என்னை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்ல போறீங்க நிமிந்து ஓக்கா வந்து சொல்லுங்க பார்க்கல நான் இருந்த நிலை என்ன இப்ப நான் இருக்கிற நிலை என்ன நாம் கேட்டோம் நம் வாழ்வில் கண்டோம் இந்த மெய்ப்பர்களும் கேட்டார்கள் கண்டார்கள் மூணாவது என்ன தெரியுமா பண்ணாங்களா மூன்றாவது என்ன பண்ணாங்களா அதே சாப்டர் லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் கண்டு அந்த பிள்ளையை குறித்து தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட சங்கதியை பிரசித்தம் பண்ணினார்கள் பிரசித்தம் பண்ணினார்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கேட்டார்கள் கண்டார்கள் கேட்டதையும் கண்டதையும் தேசம் எங்கிலும் பிரசித்தம் பண்ணினார்கள் நம்ம கேட்டோ கண்டோ கமக்கமா வச்சுக்கணும் அல்லே லூயா சொல்லுங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கேட்டீங்களே கண்டீங்களே கர்த்தர் நல்லவர்னு கேட்டீங்களே கர்த்தர் நல்லவர் அனுபவிச்சீங்களே சொன்னீங்களா கைட்டி போட்டுலாம் அப்படி நினைச்ச உடனே ஏசி ஆன் ஆகுது கர்த்தர் நல்லவர் அப்பதான் தெரிஞ்சது எப்படி வேணாலும் எந்த நிலையிலையும் ருசிக்க வச்சிடுறாரு பாருங்களேன் எப்படி வேணாலும் டேஸ்ட் பண்ண வச்சிடுறாரு எப்படி ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவர் நல்லவர் தான் அவர் நல்லவர் தான் அவர் நல்லவர் தான் அனுபவிக்க வைக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் ரெண்டு கைகளை உற்சாகமா தட்டி நல்லவர் 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 பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க இவ்வளவு நன்மையை பெற்றிருக்கீங்களே ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நல்லவரை நம்ம அறிவிக்கிறோமா எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அதெல்லாம் பாஸ்ட் பார்த்துப்பார் நான் இன்ஜினியர் நான் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நான் டாக்டர் ஐ எம் யூர் டாக்டர் 
எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு எனக்கு எஸ்பியில நிறைய ஒர்க் இருக்கு எனக்கு வீட்டுல நிறைய ஒர்க் இருக்கு எனக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்கு இதெல்லாம் அவங்க வேலை ஆளுங்க பார்த்துப்பாங்க இந்த மேய்பர்களுக்கும் ஒர்க் இருந்துச்சு மேய்பர்கள் ஆடுகளை கவனித்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் வாசித்து பாருங்கள் இந்த மேய்பர்கள் ஆடுகளை மேய்க்கிறவர்கள் பொறுப்பு இருக்கிறது கடமை இருக்கிறது உத்தரவாதம் இருக்கிறது ஆனா இப்படி ஒரு செய்தியை நாங்க எங்க லைஃப்ல கேட்டதில்ல இப்படி ஒரு அற்புதத்தை கண்டதில்ல சொன்ன வருதுங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா கேட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்ததுக்கு அப்புறமா மொத்தத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு ஏசு பிறந்த செய்திய ஏசு நல்லவர் என்ற செய்திய உலகத்திற்கு சந்தோஷம் உண்டாகக்கூடிய நற்செய்திய முழு தேசத்துக்கும் பறைசாற்றுகிறார்கள் பிரசித்தப்படுத்துகிறார்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் எப்ப தெரியுமா முழுமையாகும் கர்த்தர் நல்லவர் என்ற கேட்டோம் அதை பார்த்துட்டோம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க என் கண்ணே பற்றும் போல் இருக்கு ஒரு திருஷ்டி சுத்தி போட்டுடலாமா அவ்வளவு ஜம்முன்னு இருக்கீங்க லட்டு மாதிரி பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அப்படி பொம்மை மாதிரி இருக்கீங்களே லட்டு மாதிரி இருக்கீங்களே எப்படி கர்த்தர் நல்லவர்ன்றதுனால தாங்க எங்க இந்த பூமியில நீங்க அவ்வளவு சாதாரணமா நல்லா வாழ்ந்துட முடியாதுங்க அவ்வளவு சாதாரணமான உங்களை வாழ விட்டுற மாட்டாங்க இன்னைக்கு நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை ஆரோக்கிய வாழ்க்கை சமாதான வாழ்க்கை ஒரு நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை நீங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஆயிரம் பேர் அதை தடுக்கிறதுக்காக பல வகையான பிரயசத்தை பண்ணிட்டு இருக்கான் அதன் மத்தியிலையும் நான் கீழாகாமல் மேலாய் நான் வாழாகாமல் நான் தலையாய் நான் கீழே விழுவேன் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் மத்தியிலே என்னை இழ செய்து என்னை மேன்மைப்படுத்தி என்னை அலங்காரமாய் வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல இதுவே ஒரு பெரிய சாட்சி நான் ஜீவனோடு இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் செலிப்ரேட் பண்றேன் இதுவே ஒரு பெரிய சாட்சி டைம் ஆகுதியா மட்டன் வேற சிக்கன் வேற வாத்து வேற வாத்து எல்லாம் நல்லதுதான் ட்ரெஸ் எல்லாம் நல்லதுதான் கேக் எல்லாம் நல்லதுதான் பிரியாணி எல்லாம் நல்லதுதான் தப்பு கிடையாது ஆனா அதை விட நல்லது இது தெரியுமா இதை அனுபவிப்பதற்கு ஒரு பலத்தை கொடுத்து நிலைக்க நிக்க வச்சிருக்காரு இத்தனை நன்மைகளை பெற்ற நான் எப்படி மௌனமா இருக்க முடியும் நீங்கள் மௌனமா இருக்கிற நாட்கள் காலங்கள் இதுவல்ல கேட்டேன் அனுபவித்தேன் கண்டேன் இன்றைய நாள் இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிற நாம் பெற்ற இந்த பாக்கியத்தை நாம் பெற்ற இந்த நன்மைய நாம் பெற்ற இந்த இயேசுவ மொத்தம் உலகத்துக்கு நான் அறிவிக்க போறேன் அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் வேலை இருக்குதான் அது எப்பவுமே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் கடமை இருக்குதான் சாவர வரைக்கும் இருக்கும் பொறுப்பு இருக்கு இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் சூழ்நிலை அமைந்தாலும் அமையாவிட்டாலும் காரியங்கள் நடந்தாலும் நடக்காவிட்டாலும் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது என்ன விழுந்த கடமை ரட்சகரை அறிவிப்பது ரட்சிப்பை அறிவிப்பது சத்தியத்தை அறிவிப்பது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெரிய பொறுப்பு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெரிய சாக்கியம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெரிய உத்தரவாதம் பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க சும்மா ஜங்குன்னு இருக்கீங்களே இந்த வருஷம் ஜனவரியில இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் என்னென்னமோ சொன்னீங்களே நாத்தனார பத்தி சொன்னீங்க மூத்தார பத்தி சொன்னீங்க அக்காவை பத்தி சொன்னீங்க அவங்கள பத்தி சொன்னீங்க அடிச்சவனை பத்தி சொன்னீங்க பிடிச்சவனை பத்தி சொன்னீங்க ஆண்டவரை பத்தி சொல்லிருக்கீங்களா அதை தவிர எல்லாருமே பேசியிருப்போம் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்போம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் போனதெல்லாம் போட்டோம் 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 சொல்லுங்க 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 வாய்த்து போனது போட்டோம் இன்னைக்கு ஒரு தரமான ஒரு தீர்மானம் நான் கேட்டதை நான் கண்டதை நான் அனுபவித்ததை நான் அறிவிக்க போறேன் நல்லவர் எங்க அண்ணாவுக்கு நல்லவர் என் அக்காவுக்கு எங்க அப்பாவுக்கு எங்க அம்மாவுக்கு திணிப்பதல்ல போராடுவதல்ல ஏசு நல்லவர் விதைங்க 
இயேசு நல்லவர்னு ஒரு வார்த்தை நீங்க சொல்லுங்க அது விதைங்க அந்த வார்த்தை அந்த சத்தியத்தை கர்த்தர் நல்லவர் அவர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார் அவர் உங்களை காப்பார் எங்களை பலப்படுத்துறாரு எங்களை காக்குறாரு எங்களை நடத்துறாரு உங்க லைஃப்ல ஒரு அற்புதம் செய்வாரு அதிசயம் செய்வாரு ஆச்சரியமான காரியங்கள் உண்டாகும் நான் சொல்றேன் களத்தெருக்கு போறீங்களா நாடார் கடையில நின்றுகிட்டு பருப்பு ஒரே நாத்த அடிக்குது புழுப்பூச்சி போய் கிடக்குதா அதுல அதுக்காக புழுப்பூச்சி தான் வாங்கிட்டு வர முடியும் அதெல்லாம் பார்த்து தானே வாங்கணும் அப்படியே பக்கத்துல யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அப்படியே ஏசு நல்லவர்னு ஒரு வார்த்தை கர்த்தர் நல்லவர்னு ஒரு வார்த்தை ஏசு உங்களை காப்பாத்துவார்னு ஒரு வார்த்தை ஏசு உங்களை சுகமாக்குவார் என்ற ஒரு வார்த்தை ஏசு உங்களை சுமப்பார் என்ற ஒரு வார்த்தை அது ஒரு விதையா உங்க காதல போட்டுட்டு வந்துருங்க அவ்வளவுதான் பஸ்ல டிராவல் பண்றீங்களா தெருவில் நடந்து போறீங்களா சம்பந்தம் இல்லாத நபர்கள் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நல்லவர்கள் <laughs> ஒரு மனத்துக்கல்ல உலகத்தில் மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் கிறிஸ்து அவசியம் அதை சொல்வது என் மேல் விழுந்த கடமை எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பு இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் தொடப்போம் போகும்போதே மைண்ட்ல பிரியாணி ஓடும் வேற நிறைய மேட்டர் எல்லாம் ஓடும் ஆனா ஒரு ஆழமான ஒரு விஷயம் என்ன இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கிறிஸ்துவை நான் பிரசங்கிக்க போகிறேன் ஏசு நல்லவர் என்பதை நான் பேச போறேன் நான் சொல்ல போறேன் நான் பேச போறேன் நான் அறிவிக்க போறேன் இந்த ஆலயத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தேவ பிள்ளையே இன்றைக்கு உன்னுடைய முதல் தேவை எது தெரியுமா மூல தேவை எது தெரியுமா ஆதார தேவை எது தெரியுமா இயேசுவும் அவருடைய சத்தியமும் அவருடைய வார்த்தையும் தான் உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் எனக்கு அவசியம் தேவை அநேகருக்கு தெரியல நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பணம் தான் தேவை பணம் தேவைதான் ஆனா கர்த்தர் இல்லாத ஒரு பணம் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்காது ஏன்னா கர்த்தர் இல்லாம நிறைய பேர் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல பாருங்க அது அவனை அழிக்கும் சக்தியாக மாற்றி விடுகிறது படிப்பு நல்லதுதான் ஆனா கர்த்தர் கூட இருக்கும் பொழுது அது பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் சகோதரி மார்களே உங்கள் புருஷனுக்கு கர்த்தர் தேவை சகோதரர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் மனைவிக்கு கர்த்தர் தேவை பெற்றார்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் தேவை ஆண்டவர் தேவை ஏசு தேவை அவர் ஒருவரால் மாத்திரம்தான் உங்கள் குடும்பத்தை அழகாக்க முடியும் சீர்படுத்த முடியும் ஸ்திரப்படுத்த முடியும் நிலைநிறுத்த முடியும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கு ஆயிரம் கருத்துக்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை தரமாய் மாற்றுவதற்கு ஆயிரம் ஆன்மீகங்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டு ஆன்மீக தத்துவங்க புத்தகங்கள் உண்டு ஆலோசனைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஏராள ஏராள மாந்தர்கள் உண்டு அவங்க ஆலோசனை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க தத்துவம் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனா யாருடைய உள்ளத்துக்குள் உயிருக்குள் அது செல்ல முடியவில்லை ஏன்னா தத்துவமும் அறிவுரையும் ஆலோசனையும் ட்ரீட்மெண்ட்டும் வெளியில் இயேசுவோ இதைத்து கொள்ள பாய்ந்து சொல்லுகிறார் ஒரு சகோதரி தரமணியில ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க கணவரை அட்மிட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்க வந்து ஜோம் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க போனோம் தரமணி அது என்ன ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டீங்கன்னா போதை வஸ்து பழக்கம் குடிப்பழக்கத்தில் அடிமைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்குகிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாம் ஃபுல் அட்மிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க என்ன வாங்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்களாம் அரசாங்க சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ வரப்போறான் வெளியே வரப்போறான் நல்லாயிருவான் நானும் நம்பிட்டேன் நல்லாயிருவான் 
சிறுவர் திருத்த பள்ளியும் சீர்திருத்த முடியல மருத்துவம் ஒரு மனிதனை மாற்ற முடியல உலக ஞான அறிவு தத்துவங்கள் மாற்ற முடியல திருமணமான சகோதரிகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் புருஷனுக்கு மருத்துவம் அல்ல இயேசுனுடைய மகிமையான சத்தியம் தான் தேவை உங்கள் மனைவிக்கு கர்த்தருடைய சத்தம் தான் தேவை சத்தியம் தான் தேவை மாறாத உன் பிள்ளையின் வாழ்க்கைக்கு இயேசு தான் தேவை அவர் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்துகிறவர் நிலைப்படுத்துகிறவர் அற்புதமாய் மாற்றக்கூடியவர் தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் பாருங்கள் வேகமை எடுத்து வாசிங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகத்தில் சகரியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சகரியா மூன்று ஒன்பது வேகமாய் வாசிங்கள் இதோ நான் யோசுபாவுக்கு முன்பாக வைத்த கல் இந்த ஒரே கல்லின் மேல் ஏழு கண்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதோ நான் அதன் சித்திர வேலையை நிறைவேற்றி இந்த தேசத்தில் அக்கிரமத்தை ஒரே நாளிலே நீக்கி போடுவேன் என்று சேனைகளின் கத்தல் சொல்லுகிறார் தேசத்தின் அக்கிரமத்தை ஒத்த நாள்ல தேவன் மாத்தி போடுறாராம் தேவன் சொல்றார் பாருங்க சூழ் உரைக்கிறார் தேவன் இந்த தேசத்தின் அக்கிரமத்தை ஒரே நாளிலே நீக்கி போடுவேன் ஒத்த நாள் நான் நீக்கி போடுறேன் நான் சொல்லுகிறேன் பிரிந்தாத உன் பிள்ளைகளை தேவன் ஒரே நாளில் திருந்த வைப்பார் மாறாத உன் புருஷரை தேவன் ஒரே நாளில் மாற்றுவார் மனம் திரும்பாத உன் மனைவிய தேவன் ஒத்த நாளில் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் அற்புதமா மாற்றுவார் ஸ்திரமா மாற்றுவார் நிலைப்படுத்துவார் அலங்காரமா மாற்றுவார் யாரால் முடியும் மீட்பரால் முடியும் இரட்சகரால் முடியும் ஆண்டவரால் முடியும் அவர் அதை செய்வதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் இப்ப நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு என்றும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பெரும் திரளை நான் பார்க்கிறேன் நிறைய பேர் உட்கார இடங்கள நின்றுட்டு இருக்காங்க சில இடங்களை நான் யோசிப்பேன் கிறிஸ்துமஸ்க்கு இவ்வளவு பேர் வராங்களே வார நாட்களை இவங்களை எங்க போறாங்க எங்க இருக்கிறாங்க தெரியல ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு ஒருவேளை நீங்க புதுசா சர்ச்சுக்கு வந்திருக்கீங்களா புதுசா இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்களா நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிய நபரை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்க பக்கத்தில் நின்றுகிட்டு இருக்கிறார் நீங்கள் அனுபவிக்காத நன்மைகளை உங்களுக்கு அருள்வதற்கு ஒருவர் உங்கள் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் நினைத்து பார்க்காத ஒரு தரமான வாழ்வை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு அக்கிரமங்களை நிறுத்தி செய்வதற்கு வாழ்க்கை அர்த்தமானதை மாற்றுவதற்கு ஒரு அற்புதமான ஆண்டவர் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் மாறாத உன் வாழ்க்கையை அழகாய் மாற்றக்கூடிய இந்த ரட்சக இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் இவருக்கு இடம் கொடுங்கள் இவருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து விடுங்கள் வாசர் படி நின்று தட்டுவது போல் உங்கள் இதய கதவை தட்டுகிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் இடம் அளிப்பீர்களே ஆனால் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் நாளிலே உலகத்தில் பிறந்த கிறிஸ்துவானவர் உன் உள்ளத்தில் பிறக்க ஆசைப்படுகிறார் இதுக்காக உன்ன ஒரு மதவாதியா மாத்திரத்துக்காக உன்கிட்ட இருந்து ஒரு சுயநலமான லாபத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக அல்ல உன்னை பாதுகாக்க உன்னை காப்பாற்ற உன்னை மீட்க உனக்கு ஒரு புது ஜீவன் உண்டாக இந்த பூ உலகத்தில் ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கை உனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு இந்த இரட்சகராம் ஏசு கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ளவராய் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் கடைசி இந்த வசனத்தை வாசித்து நம்ம முடிச்சிருவோம் எபிரேயரின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது எபிரேயர் ஏழு இருபத்தி ஐந்து மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக தேவன் இடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவர் ஆகையால் அவர்களை முற்றும் முடிய ரட்சிக்க வல்லவராயும் இருக்கிறார் இது ஆண்டவர் பாதியில வந்துட்டு பாதியில போறவர் அல்ல தேவனிடத்தில் யாரெல்லாம் சேர்றாங்களோ அவர்களை கடைசி இறுதி நாள் வரைக்கும் காப்பாற்றுவதற்கு ரட்சிப்பதற்கு சுமப்பதற்கு மீட்டுக் கொள்வதற்கு அவர் உண்மையும் வல்லமையும் உள்ளவராயிருக்கிறார் அவர் நல்லவரும் வல்லவருமாயிருக்கிறார் மன்னிக்கிறவரும் தயை பெருத்தவருமாயிருக்கிறார் 
அந்த அற்புதமான ரட்சகர் இன்றைக்கு உங்கள் இதயத்தில் பிறகு ஆசைப்படுகிறார் எத்தனை பேர் இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானத்தோட பாதி பேர் இங்க இருக்கக்கூடிய அநேகர் அவரை சத்தியத்தை நாங்கள் கேட்டோம் கண்டோம் அனுபவிச்சோம் சொன்னீங்கன்னா அடுத்து ஒரு எல்லைக்கு போனோம் என்ன நான் அறிவிக்க போகிறேன் நல்லவர் நான் அனுபவி அறிவிக்க போறேன் என் பள்ளிக்கூடத்தில் என் காலேஜ்ல என் வேலை ஸ்தலத்துல என் ஸ்ட்ரீட்ல என் வீட்டுல என் சொந்தங்கள் மத்தியில் என் இயேசுவை நான் பறைசாற்ற போகிறேன் கிறிஸ்துவை குறித்து நான் அறிக்கை செய்ய போகிறேன் அறிவிக்க போகிறேன் நான் வெட்கப்படுவதில்லை அந்த தீர்மானம் எடுத்தா இது உங்களுக்கு அர்த்தமான கிறிஸ்துமஸ் ஒருவேளை ஏசு கிறிஸ்து உங்கள் உள்ளத்தில் பிறக்காமல் இருந்திருப்பாரியானால் உங்கள் அக்கிரமங்களை நீக்கி முற்றுமுடிய ரட்சிக்க இன்றைக்கு இருக்கரம் விரித்து இயேசு உங்களை அழைக்கிறார் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க எனக்கு இந்த இயேசு கிறிஸ்து வேணும் எனக்கு இந்த இயேசு கிறிஸ்து வேணும் ஏதோ ஒரு விழாக்கால ஒரு கிறிஸ்தவனாய் நீ வாழ்வதை விட கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு விசேஷித்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கை நீ ஒப்புக்கொடு இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் அக்கிரமங்களில் இருந்து உன்னை விடுதலையாக்க மனிதன் பார்க்கிற பிரகாரமாக அவர் உன்னை பார்ப்பது கிடையாது மனிதனோ உன் முகத்தை பார்க்கிறான் அழை தாண்டவர் இருதயத்தை பார்த்து உன் இல்லத்தில் உன் உள்ளத்தில் வந்து வாசம் செய்து இருளான உன் வாழ்க்கை வெளிச்சமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் 